വെൽക്കം ടു കാൻറ്റില ഫിസിക്സ് അക്കാഡമി ഇവരെല്ലാം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് എലിജിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് ഫിസിക്സ് ഓൺലൈൻ കോച്ചിങ്ങിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡൻസിനെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ വരുന്ന ന്യൂമറിക്കൽ പ്രോബ്ലത്തിന്റെ ഡിസ്കഷൻസ് ആണ് സോ ആർക്ക് എങ്കിലും നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ കോച്ചിങ്ങിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ കോഴ്സ് ഫീസും ഡീറ്റെയിൽസും അറിയുവാനായിട്ട് വാട്സപ്പ് ചെയ്യേണ്ട നമ്പർ പ്ലസ് നയൻ വൺ എഴുപത്തി ഒമ്പത് തൊണ്ണൂറ്റി നാല് തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് പതിനാല് പത്തൊമ്പത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ പ്രോബ്ലത്തിന്റെ സൊല്യൂഷനിലേക്ക് നമുക്ക് ഇവിടെ എൻറ്റർ ചെയ്യാം സോ ഒന്നാമത്തെ പ്രോബ്ലം അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ എന്ത് പറയാൻ പറ്റും കൈറ്റിക് എനർജി ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഇൻറ്റു സിഗ്മ ഐ എം ഐ എ വി ഐ സ്ക്വയർ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് ഇൻറ്റു എം ഐ വി ഐ വെക്ടർ ഡോട്ട് വി ഐ വെക്ടർ എന്നും നമുക്ക് എഴുതുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ദൻ ഇതിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു വട്ടം കൂടി ഒന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്യാം മോഡിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും കൈൻറ്റിക് എനർജി ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഇൻറ്റു സിഗ്മ എം ഐ വെക്ടർ വി പ്ലസ് വി ഐ പ്രൈം ഡോട്ട് വി വെക്ടർ വി വെക്ടർ പ്രൈമ് എന്ന് നമുക്ക് എഴുതുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇതെങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വി ഐ വെക്ടർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി ഐ പ്രൈം പ്ലസ് വെക്ടർ വി എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് സോ അങ്ങനെയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൈൻറ്റിക് എനർജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് ഇൻറ്റു സിഗ്മ ഐ ഇൻറ്റു എം ഐ വി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് ഇൻറ്റു സിഗ്മ ഐ ഇൻറ്റു എം ഐ വി എം പ്രൈം സ്ക്വയർ പ്ലസ് സിഗ്മ ഐ ഇൻറ്റു എം ഐ വി ഐ പ്രൈം ഡോട്ട് വി വെക്ടർ എന്ന പേരിൽ നമുക്ക് എഴുതുവാനായിട്ട് സാധിക്കും സോ വി ക്യാൻ ഷോ ദ ടേം സിഗ്മ ഐ ഇൻറ്റു എം ഐ വി ഐ പ്രൈം ഡോട്ട് വി വെക്ടർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ഐ ഇൻറ്റു എം ഐ ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് ആർ ഐ പ്രൈം വെക്ടർ ഡോട്ട് വി വെക്ടർ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡി ബൈ ബൈ ഡി ടി ഓഫ് എം ഐ ആർ ഐ പ്രൈം വെക്ടർ ഡോട്ട് വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും സോ സോ കാനറ്റിക് എനർജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഇൻറ്റു സിഗ്മ ഐ എം ഐ വി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് ഇൻറ്റു സിഗ്മ എം ഐ വി ഐ പ്രൈം സ്ക്വയർ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് പറയാൻ പറ്റും കൈറ്റിക് എനർജി ഓഫ് മോഷൻ ഓഫ് മോഷൻ ഓഫ് സെന്റർ ഓഫ് മാസ് പ്ലസ് നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാൻ പറ്റും കാനറ്റിക് എനർജി ഓഫ് മോഷൻ ഓഫ് മോഷൻ ഓഫ് വേണ്ട മോഷൻ എബൌട്ട് ദി സെന്റർ ഓഫ് മാസ് എന്ന് നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ പ്രൂവ് ചെയ്യുവാനായിട്ട് സാധിക്കും സോ ഇനി അതിൽ വരുന്ന രണ്ടാമത്തെ ന്യൂമറിക്കൽ പ്രോബ്ലം രണ്ടാമത്തെ ന്യൂമറിക്കൽ പ്രോബ്ലം അനുസരിച്ചിട്ട് മാഗ്നറ്റിക് എനർജി ഓഫ് സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ടി എം ആണ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ഹാഫ് ഇൻറ്റു എൽ ഐ സ്ക്വയർ ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഇൻറ്റു എൽ ഇൻറ്റു ക്യൂ ഡോട്ട് സ്ക്വയർ എന്ന പേരിൽ നമുക്ക് എഴുതുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ എലക്ട്രിക്കൽ എനർജി വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഇൻറ്റു ക്യു സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സി എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അതിനെയാണെങ്കിൽ ലഗ്രാഞ്ചൻ എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് ഇൻറ്റു എൽ ഇൻറ്റു ക്യൂ ഡോട്ട് സ്ക്വയർ മൈനസ് ക്യൂ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സി എന്ന് നമുക്കിവിടെ എഴുതാം 
ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജനറലൈസ്ഡ് കോർഡിനേറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡി ബൈ ബൈ ഡി ടി ഓ ഡോ എൽ ഇ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡോ ക്യു കെ ഡോട്ട് മൈനസ് ഡോ എൽ ഇ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡോ ക്യു കെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ പ്രകാരം ഡോ എൽ ഇ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡോ ക്യു കെ ഡോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൽ ഇൻറ്റു ക്യു ഡോട്ട് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഡോ എൽ ഇ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡോ ക്യു എന്ന് പറയുമ്പോഴത് മൈനസ് ക്യു ബൈ സി എന്നുമായിട്ട് മാറും സോ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ സംഭവങ്ങൾ നമ്മൾ മറ്റേലേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വരും എൽ ഇൻറ്റു ക്യു ഡബിൾ ഡോട്ട് പ്ലസ് ക്യു ബൈ സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറയുന്ന റിസൾട്ട് നമുക്ക് അവിടെ നിന്നും ഫോം ചെയ്ത് കിട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂമറിക്കൽ പ്രോബ്ലം ആണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് വളരെയധികം വട്ടം എക്സ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യം കൂടിയാണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ വരുന്ന മൂന്നാമത്തെ ന്യൂമറിക്കൽ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഇവിടെ കിടക്കാം സോ ഈ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ആംഗിൾ ത്രൂ വിച്ച് ദ ബോഡി ഈസ് ഡിഫ്ലക്റ്റഡ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ കൈനറ്റിക് എനർജി ടി എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് ഇൻറ്റു എൽ ഇൻറ്റു തീറ്റ ഡോട്ട് സ്ക്വയർ എന്ന പേരിൽ നമുക്ക് പറയാം അങ്ങനെയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ പറയാ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ റിലേറ്റീവ് ടു എ ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിൻ ആണെന്ന് പറയാം സോ എൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടി മൈനസ് വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് ഇൻറ്റു എൽ ഇൻറ്റു തീറ്റ സ്ക്വയർ പ്ലസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് വരിക എം ജി എൽ കോസ് തീറ്റ കാരണം പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയണത് ഈ സിറ്റുവേഷനിലെ എത്രയാണ് വരിക എം ജി എൽ കോസ് തീറ്റ ഈ സിറ്റുവേഷൻ അല്ല ഈ പ്രോബ്ലമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ഏത് സിറ്റുവേഷൻ വരികയാണെങ്കിലും എം ജി എൽ കോസ് തീറ്റയാണ് വരിക സോ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ഡോ എൽ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡോ തീറ്റ ഡോട്ട് ഈക്വൽ ടു ഐ തീറ്റ ഡോട്ട് എന്ന് പറയാം സിമിലർലി ഡോ എൽ ബൈ ഡോ തീറ്റ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് വരും എം ജി എൽ സൈൻ തീറ്റ എന്ന പേരിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ജനറലൈസ്ഡ് കോർഡിനേറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഡി ബൈ ബൈ ഡി ടി ഓഫ് ഡോ എൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡോ തീറ്റ മൈനസ് ഡോ എൽ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡോ തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്തായിട്ട് മാറാണ് ചെയ്യുക സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ലെവലിലേക്ക് മാറും ഡോ എൽ ബൈ ഡോ തീറ്റയും ഡോ എൽ ബൈ ഡോ തീറ്റ ഡോട്ടും കണ്ടെത്തിയിരുന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക സോ ഡി ബൈ ബൈ ഡി ടി ഓഫ് ഐ ഇൻറ്റു തീറ്റ ഡോട്ട് പ്ലസ് എം ജി എൽ സൈൻ തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമോ തീറ്റ ഡബിൾ ഡോട്ട് പ്ലസ് എം ജി എൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഐ ഇൻറ്റു സൈൻ തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ വരും സോ ഇതിൽ നിന്നും നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ വളരെ ചെറുതാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് തീറ്റ വെരി 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 സ്മോൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സൈൻ തീറ്റ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു തീറ്റ നേർപ്പോ തീറ്റ ഡബിൾ ഡോട്ട് പ്ലസ് എം ജി എൽ ഡിവൈഡ് ബൈ ഐ തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറയുന്ന വരും വരും അങ്ങനെയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും എം ജി എൽ ഡിവൈഡ് ബൈ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എന്തിന് ഈക്വലൻ്റ് ആണ് എന്തിന് ഈക്വലൻ്റ് ആണ് ഒമേഗ സ്ക്വയറിന് ഈക്വലൻ്റ് ആണ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ടു പൈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടി ഓൾ സ്ക്വയർ ആണ് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം ടി ഈക്വൽ ടു ടു പൈ ഇൻറ്റു ഐ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എം ജി എൽ ഓൾ ടു ദ പവർ വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്ന റിസൾട്ട് നമുക്ക് അവിടെ നിന്നും ഫോം ചെയ്യുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ന്യൂമറിക്കൽ പ്രോബ്ലം ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ആ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് വെക്കാം അപ്പൊ ആ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് അതിന്റെ ഒരു എം ജി എൽ സൈൻ കോസ് സൈൻ തീറ്റ അങ്ങനെ കിട്ടിയെന്നുള്ളതിന്റെ ആ ഒരു ഫിഗറും കൂടി ഒരു പക്ഷെ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും അതായത് നമ്മൾ ഇത് വരയ്ക്കുന്നു ഈ ബോഡി ഇവിടെ നിന